హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జనరేషన్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ సో ప్రజెంట్ మన ఫోర్త్ జనరేషన్ అయితే వాడుతున్నాం మనకు ఫ్యూచర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనకి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కూడా రాబోతుంది సో ఈ జనరేషన్లో ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ వాడారు జనరేషన్స్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ డీటెయిల్స్ అయితే కంప్లీట్గా మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను చూస్తూనే ఉండండి నా పేరు కేశవ టెక్స్మార్ట్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఇక్కడ వన్ జీ నుంచి ఫైవ్ జీ వరకు జనరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వైర్లెస్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీస్లోకి వస్తాయి మనకి వైర్లెస్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీ కంటే ముందు వైర్డ్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీ అయితే ఉండేది అంటే వన్ జీ కంటే ముందు ముందు మనకి జీరో జనరేషన్ అయితే ఉండేది జీరో జనరేషన్లో ఓన్లీ ల్యాండ్లైన్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేషన్ అయితే జరిపేవారు మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మనకి కార్ ఫోన్స్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కార్ ఫోన్స్లో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇవి మూవింగ్ ఫోన్స్ సో సింపుల్గా మనకి టెలిఫోన్ ఏది ఎక్ ఎక్విప్మెంట్ ఉందో ఆ ఎక్విప్మెంట్ అందులో కూడా ఈ కార్లో ఉండేది మన ల్యాండ్ లైన్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు కమ్యూనికేషన్ అయితే జరిపేవారు సో ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మనకి ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే అంటే ఫస్ట్ వైర్లెస్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ అయితే తీసుకొచ్చారు వన్ జీ వచ్చి మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ అయింది సో మనకి ఈ కార్ ఫోన్స్ అంతవరకు కూడా వైర్డ్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీతో పనిచేసేది సో ఈ వన్ జీ వచ్చిన కాడి నుంచి ఈ వైర్లెస్ టె కార్ ఫోన్స్లో కూడా ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ పెట్టి మనకి వైర్లెస్ టెలిఫోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ అయితే జరిపేవారు ఇలా మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు డెవలప్ కొనసాగిన తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మార్టిన్ కూపర్ అనే వ్యక్తి సెల్ ఫోన్ అనేది కనిపెట్టారు అంత పెద్ద కార్ ఫోన్ని మొక్క చిన్న కాంపాక్ట్ సైజ్ సెల్ ఫోన్ కింద తయారు చేసిన వ్యక్తి ఈయన సో ఫాదర్ ఆఫ్ ది సెల్ ఫోన్ ఎవరంటే మనకి మార్టిన్ కూపర్ అనే చెప్పాలి ఈయనే మనకి ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ అయితే తయారు చేశారు ఈయన బేస్ చేసుకునే మోటోలా కంపెనీ అనేది ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ అయితే తయారు చేసింది సో మనకి ఈ వన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ వన్ జీలో మనకి ఓన్లీ వాయిస్ మాత్రమే పరిమితం ఉండేది సో ఎటువంటి ఎస్ఎంఎస్లు కానీ ఎటువంటి డేటా సర్వీసెస్ కానీ ఉండే కాదు ఓన్లీ వాయిస్ మాత్రమే ఉండేది దాని తోడు ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ కూడా దీంట్లో అప్పుడు అప్పట్లో మనకి వన్ జీలో టూ పాయింట్ ఫోర్ కేపిఎస్ మాత్రమే ఉండేది సో ఈ వన్ జీలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఎన్లా కమ్యూనికేషన్లో పనిచేసేది అంటే మనకి ఓన్లీ ఎన్లా సిగ్నల్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయలేవు నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ కవరేజ్ ఉండేది సో ఈ వన్ జీ ఏదైతే ఉండేదో తక్కువ కవరేజ్ ఉండేది అసలు ఎక్కువ కవరేజ్ అయితే ఉండేది కాదు సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇది కవరేజ్ అనేది కొంత లోకల్ ఏరియాలను కొంత ఏరియా వరకే ఇది కవరేజ్ అయితే ఉండేది సిగ్నల్ కవరేజ్ నెక్స్ట్ రెండోది బ్యాటరీ లైఫ్ సో అది ఈ వన్ జీ కమ్యూనికేషన్లో బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఎక్కువ అవసరం ఉండేది అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి సో ఏవైతే సర్క్యూట్స్ అయ్యి ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయో వాటికి పవర్ అయితే ఎక్కువ అవసరం అయ్యేది కాబట్టి ఎంత సెల్ ఫోన్స్ కనిపెట్టినా కూడా సో బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే దానికి సరిపోయేది కాదు సో చాలా తక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఉండేది మూడోది క్వాలిటీ అయితే అస్సలు ఉండేది కాదు ఫస్ట్లో వన్ జీ ఈ వన్ జీ స్టార్టింగ్లో క్వాలిటీ అయితే అంత ఉండేది కాదు సో కాల్స్ కట్ అవ్వడం కానీ కాల్స్ బ్రేక్ అవ్వడం కానీ సో కాల్స్ ఇంటర్ఫేర్ అవ్వడం కానీ ఒక కాల్ నుంచి ఒక్కొక్క కాల్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి సెకండ్ జనరేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు సెకండ్ జనరేషన్ టూ జీలో మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్టార్ట్ అయింది ఇది వన్ జీ కంటే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకొని మన టూ జీ అయితే వచ్చింది సో ఈ టూ జీ సర్వీస్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చి మెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చి మనకి ఫస్ట్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సో మనకి డిజిటల్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేసి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అయితే చేసేవారు టూ జీలో సో మనకి ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ కూడా డిజిటల్ సిగ్నల్స్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది సో డిజిటల్ సిగ్నల్లో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ద్వారా మనకి ఎటువంటి సిగ్నల్ నాయిస్ లేకుండా డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఎక్కువ దూరం అయితే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అయితే ట్రావెల్ చేయగలవు దాంతోపాటు ఈ సెకండ్ జనరేషన్ కవరేజ్ కూడా పెంచారు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ కవరేజ్ అయితే ఉంటుంది రోమింగ్ సర్వీస్ కూడా ఉండేది రెండోది మనకి షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ అంటే ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ కూడా మనకి ఈ సెకండ్ జనరేషన్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది థర్డ్ వచ్చి మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ డేటా సర్వీసెస్ కూడా మనకి ఈ సెకండ్ జనరేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఈ సెకండ్ జనరేషన్లో మనకి స్టాండర్డ్స్ అయితే ఉండేవి రెండు స్టాండర్డ్స్ ఒకటి జిఎస్ఎం ఇంకోటి సిడిఎంఏ సో ఇక్కడ జిఎస్ఎం అంటే గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇది ఒక స్
సో దీని స్పీడ్ కూడా మ్యాక్సిమం వన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ అయితే ఉన్నది మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అయితే ఇక్కడ జిఎస్ఎంలో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జిఎస్ఎం సిమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో సిమ్స్ తీసుకొచ్చారు మనకి సిమ్స్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న సిమ్స్ కూడా అన్ని జిఎస్ఎంలోకి వస్తాయి సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు జియో నుంచి ఎయిర్టెల్ కానీ వాడోఫోన్ కానీ ఇలాగ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మనకి కవరేజ్ అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కవరేజ్ అయితే మనకి కవరేజ్ అయితే ఉంటుంది సిగ్నల్ కవరేజ్ ఏరియా కవరేజ్ కానీ నెట్వర్క్ ఆపరేట్ కవరేజ్ కానీ సో రెం నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చి మనకి సిడిఎంఏ వచ్చింది సిడిఎంఏలో కూడా ఈ స్టాండర్డ్ అయింది ఉంది సో సిడిఎంఏ అంటే మనకి కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాసెస్ సో ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డే మనకి ఇది ఫస్ట్ అయితే క్వాల్కమ్ తీసుకొచ్చింది మనకి శాంసంగ్ సిడిఎంఏ ఫోన్లు అయితే తీసుకొచ్చింది స్టార్టింగ్ సో ఇందులో మనకి సిమ్ అయితే ఉండదు సో మనకి సేమ్ జిఎస్ఎం లాగే దీంట్లో ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ఉండేది దాంతోపాటు మనకి ఈవీడివో అనే టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని మనకి దీనికి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ అయితే ఉండేది ఈవీడివో అంటే మనకి ఎవాల్డ్ డేటా ఆప్టమైజ్డ్ అని చెప్పేసి ఒక టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని దీంట్లో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ అయితే మెయింటైన్ చేసేవారు సిడిఎంఏ కాకపోతే సిడిఎంఏలో డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనికి సిమ్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది కదా సో ఇది దాంతో మదర్ బోర్డ్తో కలిపి ఈ సిమ్ అయితే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయడం కాదు దీంట్లో సిడిఎంఏ ఫోన్స్లో అదే డిస్అడ్వాంటేజ్ సో రెండోది నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ మన నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ అయితే మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు సో నెక్స్ట్ దీని కవరేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది కాదు సిడిఎంఏలో సో సర్వీస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉండేది సో లిమిటెడ్ ఏరియా వరకే సిడిఎంఏ సర్వీస్ అయితే ఉండేది నెక్స్ట్ థర్డ్ జనరేషన్లో త్రీ జీ వచ్చి రెండు వేల ఒకటి నుంచి అయితే కమర్షియల్గా లాంచ్ అయింది రెండు వేల ఒకటి నుంచి అయితే త్రీ జీ అయితే మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది సో మనకి దీంట్లో యుఎంటీఎస్ టెక్నాలజీ అయితే వాడేవారు అంటే యూనివర్సల్ మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఇది వాడడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి మనకి డేటా సర్వీస్ ఎక్కువ డేటా అయితే ఉండేది మనకి ఎక్కువ డేటా సర్వీస్ అయితే ఉండేది సో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోగలం రెండోది మనకి వీడియో కాలింగ్ ఫీచర్ సో వీడియో కాలింగ్ ఫీచర్ అనేది మనకి త్రీ జీ నుంచే స్టార్ట్ అయింది థర్డ్ జనరేషన్ నుంచే మనకి వీడియో కాలింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఎక్కువ ఎందుకంటే స్పీడ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ జీలో కొంచెం సో వీడియో కాలింగ్ అయితే మనకి త్రీ జీ నుంచే స్టార్ట్ అయింది మూడోది మనకి మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ సో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వాడకం కూడా మనకి త్రీ జీ నుంచే బాగా బాగా పాపులర్ అయింది టూ జీలో కూడా ఉండేది సో టూ జీలో స్పీడ్ తక్కువ ఉండేది కాబట్టి త్రీ జీ నుంచే మనకి త్రీ జీలో స్పీడ్ కొంచెం ఎక్కువ కాబట్టి సో త్రీ జీ నుంచే మనకి మనకి మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అని ఎక్కువ వాడకం అనేది పాపులర్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా యూట్యూబ్లో వీడియో ప్లే అవ్వడం కూడా మనకి బఫరింగ్ లేకుండా వీడియో ప్లే అవ్వడం అనేది మనకి త్రీ జీ నుంచే బాగా పాపులర్ అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చి మొబైల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ మొబైల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ అంటే మనకి అప్పట్లో మనకి వాడఫోన్ డాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా వాడఫోన్ డాంగిల్ కానీ ఎయిర్టెల్ డాంగిల్ కానీ ఈ డాంగిల్ సర్వీసెస్ కూడా మనకి త్రీ జీ నుంచే బాగా పాపులర్ అయ్యాయి స్పీడ్ విషయానికి వస్తే త్రీ జీలో మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉంటే స్పీడ్ వచ్చి టూ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది సో ఒకవేళ మూవింగ్ అయితే మనకి స్పీడ్ వచ్చి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కేవీపీఎస్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మనకి మధ్యంతర జనరేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒకటి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీ ఇంకోటి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీ సో ఈ రెండు స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీలో హెచ్ఎస్పిఏ వాడారు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీలో హెచ్ఎస్పిఏ ప్లస్ వాడారు హెచ్ఎస్పిఏ అంటే హై స్పీడ్ ప్యాకెట్ యాసిస్ సో మనం ఓల్డ్ ఫోన్స్లో త్రీ జీ ఫోన్స్లో మనకి నెట్ ఆన్ చేయగానే మనకి హెచ్ అనే సింబల్ ఉంటుంది సో హెచ్ కానీ హెచ్ ప్లస్ అనే సింబల్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ రెండు హెచ్ అంటే మనకి ఇక్కడ హెచ్ఎస్పి అని అర్థం ఇక ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫోర్ జీ వచ్చి రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరం నుంచి మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎయిర్టెల్ అయితే ఫస్ట్ మోడమ్స్లోని నెక్స్ట్ డాంగిల్స్లో అయితే ఫస్ట్ ఫోర్ జీ ఎల్టీ సర్వీస్ అయితే తీసుకొచ్చింది సో మనకి త్రీ జీలో ఉన్న యుఎంటీఎస్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకొని మనకి ఎల్టీఈ సర్వీస్ అని ఫోర్ జీలో తీసుకొచ్చారు ఫోర్త్ జనరేషన్లో ఇక్కడ ఎల్టీ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్ ఇది దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ వచ్చి మనకి స్పీడ్ అయితే చాలా డేటా స్పీడ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది త్రీ జీతో కంపేర్ చేసుకుంటే సో స్టాండర్డ్గా ఫోర్ జీకి అయితే స్టాండర్డ్గా ఒక స్పీడ్ అయితే ఉంది స్టాండర్డ్గా సో ఆ స్పీడ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది సో మన వరకు వచ్చేసరికి అయితే అంత స్పీడ్ అయితే ఉండదు సో నెట్వర్క్
త్రీ జీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ రెండు అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి నాలుగోది మనకి కంపేటబిలిటీ ఇక్కడ ఫోర్ జీ సపోర్ట్ ఉన్న మొబైల్స్ ఏవైనా కూడా ఫోర్ జీ సపోర్ట్తో పాటు అవి థర్డ్ జనరేషన్ టూ జీ అంటే త్రీ జీ టూ జీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి సో ఇది కంపేటబిలిటీ మనకి ప్యూర్ ఫోర్ జీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా సో ప్యూర్ ఫోర్ జీ సర్వీసెస్ వచ్చి మనకి జియోలోనే మనం చూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఎందుకంటే మిగతా నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి డేటా వచ్చేసరికి ఫోర్ జీలో డేటా అయితే చూపిస్తున్నాయి కానీ వాయిస్ అది చేసేటప్పుడు మనకి కాల్స్ అవి చేసేటప్పుడు త్రీ జీని త్రీ జీ కానీ టూ జీ కానీ అవి చేంజ్ అయిపోతుంటున్నాయి కానీ జియోలో అలా కాదు జియోలో ఓన్లీ ఓన్లీ ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ ద్వారా అంటే ఫోర్ జీ ద్వారా మనకి కాల్స్ కానీ డేటా అయితే అవు అవుతున్నాయి సో మనకి చూడొచ్చు స్టార్టింగ్లో జియో అయితే ఫోర్ జీ వాయిస్ యాప్ ద్వారా మనకి అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా కాల్స్ అయితే జరిగేవి దాని తర్వాత మనకి ఈ వివో ఎల్టీఈ సర్వీస్ ఓల్టీ సర్వీసెస్ కూడా వచ్చాయి సో వాయిస్ అవర్ వాయిస్ అవర్ ఎల్టీఈ సో మనకి ఎటువంటి యాప్ సహాయం లేకుండా ఈ వాయిస్ అవర్ ఎల్టీఈ సపోర్టెడ్ మొబైల్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ సర్వీసెస్ కూడా వచ్చాయి సో ఇక ఫోర్త్ ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్లో మనకి ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీ అంటే మనకి మధ్యంతర జనరేషన్ కూడా ఉంది సో దాంట్లో మనకి ఎల్టీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రో అనే టెక్నాలజీ అయితే వాడుతున్నారు ఇక నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫైవ్ జీ వచ్చి మనకి ఫ్యూచర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో తీసుకురాబోతున్నారు ఈ జనరేషన్ని సో దీని ఇది ఒక అసోసియేషన్ తీసుకురాబోతుంది అసోసియేషన్ వచ్చి మొబైల్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్లస్ మొబైల్ వెండర్స్ సో వీళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశారు అదే ఎన్జిఎంఎన్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ సో వీళ్ళే మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ఫైవ్ జీ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ఈ ఫైవ్ జీలో అడ్వాంటేజ్ వచ్చి మంది ఫస్ట్ అయితే డేటా స్పీడ్ సో ఫోర్ జీలో ఎంబీపీఎస్ డేటా స్పీడ్ అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ జీలోకి వచ్చేసరికి జీబీపీఎస్ స్పీడ్ అయితే ఉండబోతుంది థర్టీ సిక్స్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ అయితే ఉండబోతుంది రెండోది ప్రతి యూజర్కి ఒకే లాంటి స్పీడ్ అయితే అందు ఉండబోతుంది సో మనకి ఫోర్ జీలో చూసుకుంటే మనకి యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ స్పీడ్ అయితే డేటా స్పీడ్ అయితే తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ జీలో అలా కాదు సో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నా అందరికీ ఒకే లాంటి స్పీడ్ అయితే సో ఫైవ్ జీలో ఉండబోతుంది మూడోది మనకి ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అన్ని ఇంటర్నెట్తో కంట్రోల్ అయ్యేటట్టు మనకి ఐఓటీ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు లాస్ట్ వచ్చి మనకి కవరేజ్ మనకి ఇంకా నెట్వర్క్ కవరేజ్ కూడా మనకి ఈ ఫైవ్ జీలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయబోతున్నారు ఫోర్ జీ కన్నా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ ముందు తీసుకొస్తుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర